sempre guardando verso il futuro e mai verso il passato. Grazie Federico Molicone, Presidente della Commissione Sport e Cultura del Comune di Roma, tutto è pronto. Signore, signori, le emozioni della corsa futurista e vogliamo ricordare velocità, luce, dinamismo, azione e questa è la corsa futurista. 234 erano gli atleti l'anno passato al traguardo della prima edizione, abbiamo più che raddoppiato, ma soprattutto siete protagonisti amici di un momento grandioso le luci che illumineranno il circo massimo sono le vostre luci la luci, le luci del eh, movimento futurista in una serata dolce, tiepida che solo Roma ci può regalare e poi lo scenario è davvero unico 10 km 6 giri Tutte le parti del mondo, i popoli supplicano la calma, la pace, la sobrietà. E mentre il mondo chiede la calma, la riflessione, la convivenza pacifica tra i popoli, c'è ancora chi nel 2010 incita ed esalta l'azione c'è ancora chi crede che l'individualismo sia il futuro c'è ancora chi inneggia l'impero c'è ancora chi vuole rilegare la figura dell'uomo a quello della macchina a quello del bullone, del dado, della rondella, a quella del, della mera particella del meccanismo, del sistema. Continuano a chiamarsi futuristi ma sono rivolti al passato. significa disprezzare che vale tra le grandi velocità automobilistiche un afrodisiaco violentissimo il solo bacio degno della nostra generazione futurista è il bacio automobilistico l'automobile come oggetto erotico questa esaltazione vecchia passata automobile è un mezzo di trasporto 
che deve essere ecologico, sicuro, affidabile, economico. Al di là dei 500 iscritti io potrei contare altre 500 persone, che significa che ogni iscritto si è portato un parente, un amico, tranne noi che siamo circa una quarantina di persone che siamo qui per motivi del tutto lontani dalla manifestazione, non mi sembra che questa manifestazione futurista organizzata e sostenuta dal Comune di Roma abbia avuto un così grande successo ma sicuramente c'è sempre troppa gente per i miei gusti in modo che la donna cominci ad interessarsi all'attacco poi mi offrire la bocca se mi è aperta e tra le labbra carnose i denti Comunque lo scenario è più suggestivo, ben organizzato, della faccia di Marinetti che ricorda tanto un venito da altri tempi che padroneggia sulla pianura del Circo Massimo, è veramente terrificante. Siamo nel 2010, il futurismo era roba vecchia già nel 1920.